Երևանի առնչ մոլի եւ այլ բացօթյա առևտրի կենտրոնների առևտրականներն այսօր ազգային ժողովի շենքի դիմաց բողոքի ակցիա անցկացրեցին պահանջելով չեն թարկել իրենց հարկային տերորի։ Նրանք առաջարկում են հարկային օրենս գրքում փոփոխություններ կատարել եւ կրճատել փաստաթղթ հաշրջան առությունը։ Ձեռներեսները ցանկանում են մեկ պատուհանի սկզբունքով հարկ վճարել ամսական մեկ անգամ այդպիսով ազատվելով իրենց ձևակերպման բյուրոկրատական ժամանակ վատնող քաշքշուկներից։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը մինչ դեռ պնդում է հարկեր պետք է վճարեն բոլորը։ Ազգային ժողովի շենքի դիմաց իրենց բողոքն նարտահայտող առևտրականները ազատության ձրույցում նշում էին պետեկամուտների կոմիտեի պահանջով իրենք ստիպված են ոչ միայն փաստաթղթ տավորել ապրանքը այլև չվաճառված ապրանքը խանութից պահեստ կամ պահեստից խանութ տեղափոխելու գործ ընթացի իրականացնել օնլայն եղանակով դրա համար որոշակի փաստաթղթեր լրացնելով հակառակ դեպքում կտուգանվեն 240000 դրամի չափով առևտրականները պնդում են որ այս գործ ընթացն իրականացնում է նորֆոլ քոնսալտինգ ընկերությունը որն էլ մենաշնորհային դիրք է գրավել շուկայում Սեզոնը փոխվելա չէ վաճառում չէ ես ապրանք սպտիտան եմ պահես խանութի ցանելուց ասում է չէ կուրը Արիջը մեծ դու կայնում եմ ունդե խանութ ունեմ եկա ուր փաթ շապատ կիա կայնա երկու շապտի ես պետք է բերեմ նորից մալից այդ նույն ապրանքը ես ամեն շապատ պետք է լեմ այդ գույքա գրում անեմ այդ փաստը դու պետք ձեր ձեր որ տան եմ մալացա հետո մալաց ես պետք է գրեմ որ բերեմ արիջ ինչա ես պետք է մատ բագաժնիկում ես մատ բա պայեմ հաշվով բա պայեմ որ այդ գրի ես ամենոր նույն բան այի մեծ նույն ապրանք հետում գալիս հետում գալիս այդ Մինչ արևտրականները խորթարանի մոտ բողոքի ակցիայի են անցկացնում, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանը խորթարանում դրագրողներին այս հարցի շուրջ բարձաբանում էր տալիս պնդելով, արևտրականները փորձում են թաքցնել իրենց շրջանառությունը։ Ինչ վերաբերվում է արևտրականների բողոքին, ես պետք է ասեմ, որ օրենց դրությամ սահմանված կարգով պետք է բոլորը հարկերը վճարեն։ Հարկերը սխուսափելու առումով եթե դիմում են նման ակցիաների դուք էլ պետք է հասկանաք որ դուք ինքներ էդ պետք է կանգնեք մեր կողքին եւ բոլոր այն մարտիկ որոնք խուսափում են հարկերից ոչ թե դրանց քաջալել քաջալերեք այլ բացատրեք որ չի կարելի հարկ չվճարելով միտինգ անելով կամ չգիտեմ ակցիա անելով խուսափել հարկերից դա բացառվում է չի լինելով ձեթ է միջին ու փոքր բիզնես այսօր փորձում է առանց հարկ վճարելու կամ այս ձեւ մանիպուլյացիաների միջոցով ինչ որ մի բան անել դա ճիշտ չի ճիշտ չեմ համարում դա հարկը վճարելուց թե խոշորին թե միջինին թե փոքրին պետք է հավասար վառվել Պեգ նախագահը նաև պնդեց ցուցարարներին ուղորթում են բայց եւ հավել է ուղորթողը ծառուկյան դաշինքը չէ որի պատգամավորներն էլ աջակցություն են հայտնել առևտրականներին Առևտրականներին ուղորթում են իրենց մեջ եղած են առևտրականները հենց իրենց մեջ եղած առևտրականները որոնք փորձում են փորձում են շրջարկի տակ թաքնվել այն ինչ պետք է գործեն ավելացած արժեքի դաշտում Վարդան Հարությունյանը նշեց, որ բողոքող արևտրականներին անգամ անվճար հաշվապահական ծառայություններ են առաջարկել, ինչից նրանք հրաժարվել են։ Մենք առաջարկել ենք ձրի հաշվապահություն, դրանից հրաժարվում են։ Հարցրեք իրենցից, որովհետև շրջանառությունը չեն թողում, չեն ուզում ցույց տան։ Եվ ավելին կարող եմ ասել, որ ոչ բոլոր տնտեսվարողներն են այդ վիճակում, կան տնտեսվարողներ, որոնք օրինական դաշտում աշխատում են, օրինականությունը պահպանում են։ Արևտրականների ակցիայի կազմակերպի չամերաշխություն կազմակերպության ղեկավար Արմեն Ներսիսյանը հակադարձելով պեկի առաջարկին այսպիսի պատասխան տվեց։ Դնում է յուղոտ բանիր, սովորաբար է թալակների մեջ, որովհետև մուկ ուտի ընկնի թալակի մեջ։ Այդ իրած կողմից առաջադրված անվճար հաշվապաները ես ժողովրդի խոսն եմ կրկնում եւ ես էլ եմ այդպես կարծում, որովհետև են ամենա լավ հոլանդական բանիրնա Երբ լրագրողները փոխանցեցին Պեգ նախագահի պատասխանը, որ անվճար հաշվապահ կտրամադրեն, նրանք սկսեցին պահանջել Պեգ նախագահ Վարդան Հարությունյանի հրաժարականը։ Այնուհետև նրանք հանդիպեցին ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչների հետ, ովքեր առաջարկեցին գրավոր ձևակերպել խնդիրն ու հնարավորության դեպքում աջակցել նրանց։ Միքայել Մերկումյանը շեշտեց, արևտրականները պետք է ազատ գործեն։ Բայց պետք չի որպեսի հարկայինը դառնա առանց այդ էլ քիչ եկամուտներ ստացողների համար, առանց այդ էլ ծանր պայմաններում աշխատողների համար, այսպես մի մահակ, որը ճնշում է եւ չգիտեմ են վերջի տառը պահանջում է որպեսի կատարվի։ Պետք կատալ ազատություններ, միտք է հետա, թե որ դեպքում ինչ կան են, կապված հտմների խնդրի հետ, կապված չգիտեմ փաստաթղթերի հետ, կապված մեծածախի զերբ մարմանի հետ, կապված կարգոների հետ, այդ բոլոր պրոբլեմները մենք գիտենք, ժողովրդան։ Պատգամավորն Այրազորաբյանն ավելի խիստ գնահատական հնչեցրեց։ մեկ բան պարզա գնում է մարդկանց փոքր եւ միջին հատկապես ձեռներեցների վերջին կաշին քերթելու ճանապարով հիմա 
թե ինչու է միայն նոր ֆոլ քոնսալտինգ ընկերությունը վերահսկում ապրանքաշրջանառությունը պեգ լրատվական բաժնից խոստացան պատասխանել ավելի ուշ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ասոցիացիա հետ նորեն հակոպավակյանը միջ դեր կարծիք հայտնեց որ այլ ընկերություններ եւս կարող են նման գործունեություն ծավալել արկել չկա նաեւ նշեց որ արևտականները կարող են հրաժարվել այդ ընկերության ծառայությունից բայց չեն կարող հրաժարվել կատարել օրենքի պահանջը թափանցիկ ներկայացնել ապրանքաշրջանառությունը ավագյանի կարծիքով հարկերի վճարման մեկ պատուհանի սկզբունքը ճիշտ չէ ինչ հաշակում մաքսային սահմանին ընդհանուր հարկը վճարենք ու գանք դա մաքսային վճարման ենթակա հարկերը է իսկ հետո դարիսա իսկ եթե ամբողջ հարկը վճարեք ու այդ ապրանքը չվճարեք այդ դեպքում այդ հարկը ունի ցեք ուզելու դա կաթնային մեթոդ են առաջարկում որը հաստատ համոզված է որ մի քանի հազար հարկատուել կասեն չեմ ենք դրան համաձայն չեմ